सवाल खैर दोस्तों बुरसा इस्तान बुरसा तरक्की से आप सभी लोगों को मेरा सलाम और आज मैं बुरसा में हूँ और मैं कल भी बुरसा में था परसों में बुरसा पहुँच गया था अनफॉर्चुनेटली परसों रात को मेरी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी मुझे ज़ुकाम वगैरह हो गई थी तो वो चक्कर में मैं आ, कल कहीं निकला भी नहीं और थोड़ा सा मौसम भी जो था यहाँ पर काफ़ी धुंधला था और काफ़ी ठंड थी तो आज मैंने डिसाइड किया है कि भाई आज हम निकलते हैं राइड के ऊपर मौसम थोड़ा सा अच्छा है और यहाँ पर मैं आया था परसों रात में अपने एक दोस्त से मुलाकात करने के लिए और मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब उसके वजह से उन लोगों ने मुझे ना कहीं जाने नहीं दिया था तो मैं यहीं पे रुका हुआ था उनके यहाँ पे तो आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है खुला है तो मैं सोचा कि आज हम निकलते हैं राइड के ऊपर और बुरसा की कुछ लोकेशन है जो हम डिस्कवर करेंगे और आपको भी दिखाएँगे बस एक छोटा सा व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ इस सोसाइटी का जहाँ पर मैं रुका हुआ था काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है बहुत प्यारी लोकेशन बनी हुई है कॉम्प्लेक्स बहुत ज़बरदस्त है ये और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है डाउनटाउन ये बुरसा में है और काफ़ी एक्सक्लूसिव सोसाइटी है और काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है तो यहाँ पे रह के दो दिन काफ़ी अच्छा लगा अब यहाँ पर हमारी बाइक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और अभी हम राइड पे निकलते हैं जस्ट दो मिनट में यहाँ है हमारी टाइफून टाइफून इज़ ऑलमोस्ट रेडी अब चलते हैं हम राइड की ओर मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर दोस्तों बुरसा उलुदा में आप सभी लोगों का स्वागत है और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है बुरसा में स्पेशली यहाँ पर लोग स्कीइंग वगैरह के लिए आते हैं यहाँ पे बड़े बड़े स्कीइंग के रिजॉर्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे और आप देख रहे हो कि स्नोफॉल अच्छी खासी हुई हुई है यहाँ पे लेकिन वो लेवल की नहीं है फिलहाल हम दिसंबर में तो होपफुली जनवरी के आस पास में यहाँ पर ना स्नो काफ़ी होगी इतना ब्यूटिफुल नज़ारा है यहाँ का अलहमद सुबहान अल्लाह सो ब्यूटिफुल अब देख रहे हो सामने रेस्टोरेंट पर सामने होटल है फिलहाल में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो एट डिग्री है यहाँ पर बाइक पे टूर करते हैं यहाँ का और नज़ारा देखते उसके बाद में फिर कब शप करेंगे यहाँ पर टूरिस्ट तो काफ़ी है यहाँ पर ये दो रेस्ट तो होटल वगैरह हैं यहाँ पे जो ये बॉफ होटल है और करीना होटल है खाया उलूदा है ये यहाँ की मोस्ट पॉपुलर रिजॉर्ट टाइप की होटलों में आती है जहाँ पे लोग पूरी स्कीइंग की सर्विस वगैरह देते हैं यहाँ पर सो ब्यूटीफुल सो नाइस वेलकम टू उलूदा दोस्तों आज मैं बुरसा के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन पे पहुंचा हूँ जिसका नाम है उलूदा ये है एक ज़बरदस्त बड़ा सा माउंटेन और यहाँ पे होती है ज़बरदस्त स्नो और यहाँ पे काफ़ी स्नो रिजॉर्ट्स वगैरह है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है विंटर के अंदर ख़ास करके जनवरी और फेबर के अंदर यहाँ पर स्कीइंग वगैरह के लिए आते हैं वेकेशन बिताने के लिए आते हैं टूरिस्ट लोगों के लिए ये आउट प्लेस है 
जिन लोगों ने देखा होगा उलुदा उनके लिए उनको पता होगा कि इसकी ब्यूटी कितनी आलीशान है और जिन्होंने नहीं देखा है उलुदा को मैं उन लोगों को उलुदा दिखा रहा हूँ अभी वैसे अभी इस वक्त ज़्यादा स्नो नहीं हुई है यहाँ पर इतनी जो मतलब स्कीइंग रिजॉर्ट्स के लिए जो लगती है जो स्कीइंग वगैरह के लिए लेकिन फिर भी जितनी स्नो है यहाँ पे उसकी ग्रीन और वाइट की जो खूबसूरती है उसका कोई बयान नहीं है इसके अंदर आप यहाँ से आप देख सकते हैं हम अभी फिलहाल पीक पर नहीं हैं क्योंकि लिए इसके भी ऊपर जो है वो पीक आती है और ये जो है मोस्ट टूरिक टूरिस्टिक अट्रैक्शन है यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह है रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे और उलूदा आने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं या आप अगर हैवी स्नो नहीं है तो आप कार से भी आ सकते हो और अगर हैवी स्नो है तो नॉर्मली वो बंद हो जाता है आप सामने देख रहे होंगे कि ये टेलीफ्रिक जो चल रही है ये नीचे से आती है बुरसा से और इसको ऊपर आने तक लग जाते हैं लगभग थर्टी टू फोर्टी मिनट्स सो वैसे आप लोगों के पास में दो ऑप्शन है आप या तो कार से आ सकते हो बाइक से आ सकते हो या फिर आप जो है नीचे बुरसा टेलीफ्रिक स्टेशन पर आके आप टेलीफ्रिक से आ सकते हो और टेलीफ्रिक से फिर से आप पार्किंग स्टेशन तक पहुँच सकते हो चलते हैं अंदर टेलीफ्रिक स्टेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ होटल्स जो बनी हुई है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है बहुत ब्यूटीफुल होटल्स वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पे और सीज़न के हिसाब से जो यहाँ पर अभी जो टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं फिलहाल तो बहुत कम है मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर ये इतना क्राउडेड हो जाएगा और जब हैवी स्नो हो जाएगी तो वीकेंड्स वगैरह पर तो यहाँ पर फुल क्राउडेड होता है ये जो सामने आप देख रहे हो ब्रू एंड ग्रे कलर की ये है बोफोस होटल है बॉफ होटल है काफ़ी पॉपुलर है थोड़ी थोड़ी स्नो लगी हुई है थोड़ी सी ग्रीनरी भी है तो सीन सीनरी काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ पर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कुरबा स्टेशन जो है ये टेलीफ्रिक स्टेशन है यहाँ से आप आ सकते हो आप जा सकते हो यहाँ से टेलीफ्रिक स्टेशन से एक्चुअली मेरी मॉर्निंग में आज ब्रेकफास्ट नहीं हुई है तो यहाँ कॉफ़ी शॉप में चलते हैं कॉफ़ी शॉप में से कुछ लेते हैं चाय कॉफ़ी यहाँ बाहर बैठते हैं थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेते हैं बड़ा खूबसूरत है सी इन्वायरमेंट भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ की यहाँ से टेलीफ्रिक स्टेशन की लाइन लगती है और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह भी है जैसे आपको जैकेट्स वगैरह खरीदना है या फिर कुछ शूज वगैरह लेने हैं तो यहाँ से आप ले सकते हो यहाँ पर चॉकलेट शॉप ये है कारा ब्याज ये शॉप है जहाँ से आप स्कीइंग के इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पे रेंट आउट कर सकते हो बच्चों के लिए बड़ों के लिए प्रॉब्लम वगैरह है यहाँ पे 
Bayake. Okay. और यहाँ पे सब अलग अलग साइज के अलग अलग डायमेंशन के शूज वगैरह भी है ये सारा आपको जो है यहाँ पे किरा पे रेंट पे मिलता है थोड़ा बंदे से भी पूछते हैं मरा बाब है ओके बंदा थोड़ा सा बिजी है फोन पे लगा हुआ है तो थोड़ा सा वेट करते हैं उससे बात करते हैं तब तक मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है वो टेलीफ्रिक की एंट्री और एग्जिट है हाउ आर यू व्हाट यू आर सेलिंग हियर आई एम वर्किंग हियर फॉर अ स्मॉल क्लोथ्स क्लोथ्स यू आर सेलिंग क्लोथ्स ओनली फॉर रेंट ओके इट्स माउंटेन इट्स वेरी हाई Okay. Um, and uh, snowing. Okay. Uh, we should take something Correct. to keep you uh, warm. Yes. Okay. So you are selling or you are putting on rent? I am selling. Oh, okay. Uh, and if you want uh, jackets, like jackets, uh, we make uh, we give for you, and you can come back. Ah, so it is on rent also. Yes. Okay. Where are you from? I am for, from Egypt. You are from Egypt. Egypt. No, but I had lot of friends from Egypt. You should go. I wanted to go, but uh, I know I really don't. Huh? Yeah, definitely. Yes, yes, yes. Actually, I had lot of friends from Egypt. Actually. Where are from? I am originally from India, but I am living in Turkey. You living uh, in Turkey? Yes. Where, are, where, where did you uh, living? Me, I am living in Istanbul. Istanbul is good, uh, good uh, place for you. Yeah. Where, where did you visit? I mean, no, no, it's very uh, beautiful place. Yes, yes, yes. I so normal for four years. Four years. Yes. Oh wow, very nice. So normally, when people wants to take anything like gloves or jacket or jacket or anything for rent, how much is the price? Surprise! Surprise! Uh, it's one thousand for jacket uh, and uh, this winter shoes. Ah, oh, okay, this one, natural. skirts. Yes. You mean to say? And this uh, five hundred. Uh, all of this. Uh, this is uh, for neck. This okay. is for hand. Okay. This is for head. Okay. Yes. And we have uh, shoes for small. You want it, uh, to run in small? You should take uh, up Correct. shoes. Yes. So you have shoes also. Yes. So I just wanted to show my guys. Because the... small, it will be water. Okay. You should so, uh, take something waterproof. So uh, this, this is, is for. Is, uh, this is keeping you warm. You want try giving cure? This is uh, no, I, 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 I have layers inside no. these layers to keep your hands uh, warm. Okay. Uh, and this uh, layer, uh, watch proof. So how much is the, uh, how is the rent for uh, one 500. day? Five hundred. Five hundred Turkish lira. Yes. For one day, for one, one person. Yes. Okay. And for jacket, how much? For jacket, uh, for jacket, uh, one thousand. One thousand for children yes. or and bigger. Jacket and this. Ah, okay. Not jacket shoes, and not okay. Shoes. Not shoes, jacket and pant. Pant. Okay. Uh, yes. Very nice. It's keeping you warm. So, do you give discount? Do you give discount for the people who come here normally? Uh, if you, if if one come uh, and um, buy four, uh, I uh, give you can give discount. discount. For one, twenty five. Um, I sell. Twenty five percent. Yes. Oh. Not percent. If you want each one. Okay. Three and two. Uh, ah, second one you will be giving for the twenty five percent. Twenty five lira, I can, I can make it. Ah, twenty five lira. You, if you uh, get four, okay, uh, I'm making one hundred sale. Amazing. So. Do you enjoy it? Does uh, in this trip? Yeah, yeah I'm on motorcycle actually. Last day is high design, uh, snow. Yes. It will be, uh, snow. In January or February and or something. And it's uh, it was rainy. Uh, outside, okay. it's uh, snowing uh, in the mountain. Okay. But now it's uh, sunny. Amazing. You should lo look in the uh, weather uh, before okay. you coming. You should look in the weather. Yes. What is your name? Uh, my name is Viam. 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 Yes. Okay. We we. Viam. We we am. Viam. Yes. Okay. It's meaning uh, peace. Okay. Amazing. 
तो दोस्तों अगर आप लोग उलूदा आ रहे हो और अगर आप लोगों को आ, कोई भी आ, विंटर क्लोथ्स वगैरह अगर रेंटल पे चाहिए ग्लव्स जैकेट्स वगैरह तो यहाँ पे ये दुकान का नाम है स्पोर्ट्स है ये कारा ब्याज रेंटल आप यहाँ पे आ सकते हो और वी से मिल सकते हो और आप आओगे तो ये आपको डिस्काउंट भी देगी यस यस आई अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच भैया थैंक यू और अब बाबे दिस सलाम अलैकुम बाबे अबे दिस रेंट हाउ मच इट इज हेलो स्पीक इंग्लिश इंग्लिश योर ओके और द कीरा नहीं केदार ओ बू सोप आगे से सोप वे कयाक वे बोथ नो दे ओके बिरगुल One thousand. Yes. So, दोस्तों एक थाउजेंड टर्किश लीरा जो है वो शूज के लिए है पर कया सो शूज सैद तो बोला सैद नहीं करते बीन तेल है ओके बीरगुल ओके सो इट्स अमेजिंग लाइक फॉर एक बंदे के लिए जो पूरा सेट है कया और शूज और ये रोब वगैरह जो है ये पूरी चीज जो है ये वन थाउजेंड टर्किश लीरा पर वन डे अस अमेजिंग हाँ भे इसम ने मैथिन मैथिन बराबर तो आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको मतीन बे से मुलाकात होगी और मतीन बे जो है वो आपको मतीन बे इंद्री वार है ना हाँ इंस्ट्रक्टर ओ गुजल सो अनदर थिंग इज मिस्टर मतीन इज आल्सो इंस्ट्रक्टर तो अगर आप यहाँ पे आते उलूदा में आप इनसे किरा पे लेते हो ये सारी चीज़ें और आपको अगर स्कीइंग करने का है और आपको आती नहीं है तो ये शॉर्ट ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते मतीन आप ट्रेनिंग बीर साथ नहीं किधर बीर साथ पीर किशीर ओजल हां ओजल हो जा ओजल हो आइले आइले पूरो इके किशी किशी बी पीर किशी बिन बेशुस बिन बेशुस पूछ किशी बिन बेशुस एवर बीर किशी बीर किशी ओके और आइले बराबर आइले बराबर ओ दो बेस किशी बेस किशी बेस किशी बीर किशी बीर 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 बेस बी ओ ओके सो so, मतीन भाई बोल रहे हैं कि अगर एक बंदा अगर आता है और वो पर्सनल ट्रेनिंग लेता है यहाँ पे एक घंटे के लिए वो 1500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड टूर्किश लीरा चार्ज करेंगे और अगर फैमिली है तो ही विल गिव यू आर डिस्काउंट तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है यू कैन कम ओवर हीयर मैंने आपको ये स्टेशन जो बताया था फैलिट्रिक स्टेशन के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है और ये आपको पूरी ए टू से सर्विस प्रोवाइड करेंगे विथ ट्रेनिंग विथ ऑल द स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स तो अगर आपको हेलमेट चाहिए तो हेलमेट के आपको अलग से दो सौ देने पड़ेंगे वैसे आप आके यहाँ पे थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हो बार्गिन कर सकते हो और मतिन आप जो है वो इंस्ट्रक्टर भी है तो ये लुक्स लाइक अ जेंटल पर्सन तो आपका थोड़ा बहुत फायदा हो ही जाएगा इसके अंदर चलते आगे मतलब आप सिलसिल दोस्तों ये है कॉफी कैरेबो जाके मिडल ईस्ट वगैरह में काफी दिखाई देती है लेकिन मैं इस्तनबुल वगैरह में तो मैंने ऐसे नहीं देखा ये ब्रांड को मिडल ईस्ट वगैरह में काफी है ये ब्रांड देख दे इनके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे सलाम अलैकुम आप विदा ने क्या पे चीनू कुछ यूज़ ऑन तेले वन हंड्रेड टेन तमाम यूज ऑन तेले वन हंड्रेड टेन ये टेलीफ्रिक स्टेशन का जो है ये है अपर डेक है जहाँ पे कॉफी शॉप का आउटर एरिया है यहाँ पर जहाँ पे मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ 
यहाँ से मैं आप देखें कि यहाँ से टेलीफ्रिक जो है तो आपको दिखेगी आते और जाते यहाँ से टेलीफ्रिक का रूट है ये आना और जाना अभी जो टेम्परेचर है वो है लगभग आठ से दस डिग्री के आसपास है यहाँ पर और ये कॉफ़ी कैरीबू का एक आउटर स्पॉट भी है आ, अपर डेक पे तो नीचे भी एक है ऊपर भी एक है और यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है रेस्टोरेंट्स की सर्विस अवेलेबल है यहाँ पर ये है बुरफाश कैफे यहाँ पर आपको ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर एपिटाइज़र है पिज़्ज़ा है सो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हॉट ड्रिंक्स वगैरह प्लस इसके साथ में पीजे वगैरह हैं यहाँ पे स्नैक्स वगैरह के लिए आपको ऑर्डर करना है यहाँ पे लंच के लिए आपको ऑर्डर करना है तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर ये इनका आला कार्ट मेनू है और ये यहाँ से हम चलते हैं नीचे की तरफ एस्केलेटर्स एक्चुअली उलूदा का अपना एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे जो एटमोसफियर है जो यहाँ पे मौसम है यहाँ पे माइंड ब्लोइंग है मतलब आप एक दिन के लिए मॉर्निंग से इवनिंग तक भी आते हो तो आप पूरा रिलैक्स हो जाते हो फ्री हो जाते हो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो यहाँ पर ये एक अलग कॉफ़ी शॉप है हिबो के नाम से प्लस यहाँ पे जो एक काउंटर लगा हुआ है यहाँ की एक मोस्ट फेमस ड्रिंक है जिसको बोलते हैं सालिब ये नॉर्मली यहाँ पर ठंडी में पी जाती है चने की बनती है ये काफ़ी बेहतरीन ड्रिंक होती है ये तो आप कभी अगर इस्तानबुल अगर आ, कभी बुरसा वगैरह आते हो या इस्तानबुल आते हो तो आपको ये सालिब जो है ये आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए निकलते हैं अभी यहाँ से दूसरे डेस्टिनेशन पे चलते हैं यहाँ का वहाँ का भी नज़ारा देखते हैं वहाँ का सीन सीनरी देखते हैं बड़ी खूबसूरत सी जगह है बहुत बहुत अटैचमेंट वाली जगह है ये बहुत अटैचमेंट वाली जगह है सो so, स्नो गिरने से यहाँ की जो ब्यूटी है वो एक अलग ही मंजर हो जाता है एक अलग ही मज़ा आता है उसके अंदर चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर वहाँ चेक करते हैं ये एरिया बन कर दिया है आगे जाने के लिए हम नहीं जा सकते हैं तो ये एरिया जो है हमारे लिए डिसकनेक्टेड है कोई बात नहीं अब यहाँ से हम बाइक को घुमा लेते हैं भूर्दा चादर कम्प अला ना वार है चादर कम्प वार मिली पार्क हर जमान गिरीश हर जमान गिरीश मुमकुन दे इंग्लिश जब बिल्कुल बोल रहा हूँ। आपका बात ठीक है। You can speak English. Okay, thank you. Uh, so he's saying that uh, if I want to do the camping, yeah. I have to take the permission from. Yeah. Ah, okay. From. After you can stay. 
There only I can. Yeah. But I cannot go right now and yeah. I can do camping. I cannot do? Yeah, we cannot. Do. We cannot. Anywhere in this area? Anywhere. You cannot, you can go, uh, first of all, you have to go Sarı Alan, name of the Sarı Alan. There is a, a, a Milli Park. Ha, Milli Park. Yeah. Evet. Uh, you have to go there and you will say that I will come here. Okay. I want to come here and they will show where you will come. Oh. Ah. Okay. Okay. Uh, you have the question, yeah? Yes. Do you know where is Sarala? No. You can ride. If you want, you can ride. Uh, but I'm going back again to Izmir now. Today. Yeah, yeah today to, or tomorrow maybe. Yeah. So I was thinking that if there is any possibility to do the, uh, the night camping here. Yeah, you have to first of all, you have to ask them. Oh, you have to. Okay, we can come, then we can. Okay. We, you, I'm originally from Hindustan. Uh, but I'm living in uh, Istanbul. Yeah. I have a vatandash like here. <laughs> you are from? I'm from Turkey. Hey, you're from Turkey, yeah. mashallah. Your, your English is nice, mashallah. I work in the tourism, Antalya. Oh, okay, okay. okay. Amazing. Thank you very much.
दोस्तों अभी हम बुरसा में एक बहुत यूनिक चीज़ देखने के लिए आए हैं यहाँ पे आ, ये ऑन द वे टू उलूदा पड़ती है बीच में ही अगर आप उलूदा जा रहे हो तो ऑन द वे रस्ते में आपको ये पड़ता है अगर आप जाते वक्त भी अगर रुक सकते हो यहाँ पे और आने के वक्त भी आप चाहिए तो यहाँ पे वेट कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये जो झाड़ है ये ऑलमोस्ट 600 साल पुराना झाड़ है ये 610 हंड्रेड ईयर्स ओल्ड झाल है और अभी जो विंटर है ना विंटर की वजह से जो इसकी जो ग्रीनरी है वो बुरी ख़त्म हो गई है क्योंकि लिए यहाँ पे विंटर के टाइम पे जो है पत्ते पूरे जड़ जाते हैं ना तो वो हिसाब से अभी आपको ये इतना नहीं देखने को मिलेगा लेकिन आप देखें यहाँ पे इसकी लेंथ देखें इसकी डायमीटर आप देखें बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ है ये कहाँ तक फैला हुआ है इसकी प्रांचिस आप देखें इतनी साइज़ की तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखी कुछ पेड़ वगैरह मैंने देखे हैं जो बहुत पुराने वगैरह हैं लेकिन इसकी जो शाखा है और इसकी जो ब्रांचेस वगैरह है दिस इज़ अनबिलीवेबल ये देखिए आप और यहाँ पे यहाँ पर इसकी पेड़ की जो है ना वो डिटेल्स वगैरह दी हुई है यहाँ पे यहाँ पे इस पेड़ की पूरी डिटेल्स वगैरह मेंशन की हुई है यहाँ पर आ, इसकी एज है 610 हंड्रेड और हाइट है इसकी 37 मीटर क्राउन डायमीटर 53 मीटर सरकम फ्रेंस जो है इसका 10 मीटर है जबरदस्त है एकदम यहाँ आप इसकी ब्रांच देखें आप और इतनी नीचे आ चुकी है और ये इतनी हैवी है कि यहाँ पे बलदिया ने फिलहाल इसको जो है ना सपोर्ट पे खड़ा किया हुआ है बट अमेजिंग अमेजिंग आर्किटेक्चर है इसका अमेजिंग आर्किटेक्चर है बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है मस्ट विजिट प्लेस है उल्लदा जाते या आते वक्त यहाँ पे आ, वेट करना जो है ना वर्थ है काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी नाश्ता हर चीज़ की फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पर और साथ में जो है यहाँ पे नेचुरल वाटर स्प्रिंग है दस मिनट वेट करते हैं यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं दोस्तों फाइनली मुझे आज शाम को कैंपिंग साइट मिल गई है एक्चुअली <coughs> शाम में मैं एक दो जगह गया था लेकिन विंटर होने की वजह से वो लोगों ने कैंपिंग साइट जो थी वो बंद कर दी थी और फाइनली मुझको एक बहुत ज़बरदस्त रिजॉर्ट टाइप की एक एरिया है जिसके अंदर रिजॉर्ट कारावन कैंपिंग प्लस चादर कैंपिंग जो टेंट कैंपिंग होती है ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे लाइट वगैरह के साथ में टॉयलेट बाथरूम सर्विसेज के साथ में तो मैंने आज ये डिसाइड किया था कि आज मैं जो है ना बिल्कुल कैंपिंग ही करूँगा और मैं होटल में नहीं रुकूँगा मुझे आने में लेट हो गया था यहाँ पर 
क्योंकि लोग जिस कैंपिंग साइट पे मैं गया था वो कैंपिंग साइट पे उन्होंने बंद कर दी थी तो मुझे मजबूरन दूसरी एक कैंपिंग साइट ढूंढनी पड़ी थी और आते आते मुझे हो गया था काफ़ी लेट बहुत खूबसूरत एरिया है और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे है मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह में इसकी पूरी टूरिंग करूँगा इसकी पूरी रिजॉर्ट की और आपको भी दिखाऊँगा हक बनता है आना चाहिए आप लोगों को भी यहाँ पर और एक दो मिनट यहाँ पे मेरी कुकिंग चल रही है यहाँ पे हम कुकिंग कर रहे हैं और मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो भी दिखा दूँ मैं मैंने यहाँ पे अपनी कैम्प की सेटअप करी है यहाँ पे ये मेरा टेंट बन गया है यहाँ पे ये मैंने बोला टेंट बिछा दिया है पूरा सारा सेटअप हो चुका है यहाँ पे सारी चीज़ें खाने का सामान वगैरह आ गया है और ये हमारा कुकिंग चल रही है अभी यहाँ पे हम अभी एक रात का मील बना रहे हैं और रात का मील बनाने के बाद में देखेंगे अभी क्या करना है वैसे यहाँ पे कैंपिंग एरिया वाला जो कैंपिंग का जो एरिया है यहाँ पर कैंपिंग के लिए कोई भी नहीं है और यहाँ पर जितने कॉटेज वगैरह बने हुए हैं होटल्स बनी हुई हैं अंदर रूम्स बने हुए हैं छोटे छोटे विलाज बने हुए हैं वो तकरीबन जो है अच्छे खासे विजिटर्स हैं यहाँ पे तो मोस्ट मोबली मैं सुबह में आपको इसकी पूरी ज्यारत करूँगा और जीरत ज्यारत कराता हूँ इसकी और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फुल फैसिलिटी के साथ में अवेलेबल है टॉयलेट वॉशरूम वगैरह जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कैंपिंग एरिया एकदम ज़बरदस्त है ये और इसकी पूरी डिटेल्स जो है मैं आपको कल बताऊँगा और होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आज का तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें इससे मुझे मिलेगी मोटिवेशन और मैं आगे और भी जो है टर्की के अंदर कैंपिंग भी करूँगा और कहाँ पे टूरिंग भी करूँगा तो मिलते हैं कल सुबह में अल्लाह हाफ़